அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் திரு அருட்பிரகாச வள்ளலார் அருளி செய்த அருட்பெருஞ்சோதி அகவல் என்கிற ஞான நூல் தொகுப்பை வாசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைய பதிவிற்கான பாடல்களை பார்க்கலாம் ஒன்று என இரண்டு என ஒன்றிரண்டு என இவை அன்று என விளங்கிய அருட்பெருஞ்சோதி மனிதர்கள் உலகியல் சார்ந்து பல விடயங்களை ஆராய்ந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் தெய்வம் ஒன்றா இரண்டா எத்தனை தெய்வங்கள் இருக்கின்றன என்கிற ஆராய்ச்சி முதலிலே தொடங்குகிறது ஒன்று என்று ஒருவர் சாதிக்கிறார் இல்லை இல்லை இரண்டு என ஒருவர் சாதிக்கிறார் இல்லை இல்லை இன்னும் எண்ணற்ற தெய்வங்கள் இருக்கின்றன என்று மற்றொருவர் சாதிக்கிறார் இப்படியாக மனிதர்கள் குழப்பிக் கொண்டிருக்க நீங்கள் நினைப்பதை போல ஒன்று இரண்டு மூன்று என்று பலவிதமான வகைகளிலே தெய்வம் இல்லை தெய்வம் என்னவோ ஒன்றுதான் அது பராபரம் மட்டும்தான் இதை பராபரத்தை பற்றிய சிந்தனையிலேயே இருந்து பராபரத்தை சந்தித்து சிந்தித்து நான் அறிந்து கொண்டேன் அருட்பெருஞ்சோதி என்பது ஒன்றே ஒன்றுதான் அந்த பெரிய பரஞ்சோதி தான் சகலத்தையும் உருவாக்கி இருக்கிறது எனவே ஒன்று இரண்டு என்று தெய்வங்களுக்குள்ளே பேதங்களை கற்பித்து உங்களுக்குள்ளே சண்டையிட்டு கொண்டிருக்காதீர்கள் என்று வள்ளல் பெருமகனார் நம் அனைவருக்கும் வலுவாக அறிவிக்கிறார் ஓதாது உணர்ந்திட ஒளி அழித்து எனக்கே ஆதாரமாகி அருட்பெருஞ்சோதி திரு அருட்பிரகாச வள்ளலார் தனி அறையிலே கதவுகளை அடைத்து கொண்டு தனக்குத்தானே ஞானத்தை தேடி சகலவிதமான கல்விகளையும் கற்றுக்கொண்டவர் ஓதாமல் உணர்ந்தேன் என்று வள்ளல் பெருமகனார் அறிவிக்கிறார் இது எப்படி சாத்தியமாகும் பள்ளிக்கு சென்று ஒவ்வொரு பாடத்திற்கும் என்று தனித்தனிய ஆசிரியர்கள் இருந்தும் கூட ஒரு பாடத்திலே நல்ல மதிப்பெண் பெறக்கூடிய மாணவன் மற்றொரு பாடத்திலே மதிப்பெண் பெற முடியாமல் போகிறான் கொடுக்கப்பட்ட பள்ளி பாடத்தை படிப்பதிலே சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள் இருந்தும் கூட திண்டாட்டம் அல்லாட்டம் இருக்கிறது அப்படி இருக்கும்போது வள்ளல் பெருமகனார் எவராலும் கற்பிக்க முடியாத ஞான கல்வியை ஓதாமல் உணர்ந்து கொண்டேன் என்று குறிப்பிடுவது வியப்பை தருகிறது அப்படிப்பட்ட ஓதாமல் உணரக்கூடிய ஆற்றல் எப்படி கிடைக்கும் தனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஜீவன் என்கிற ஜோதியின் பிரகாசம் அதிகரித்த போது கிடக்கும் இதையே ஞானபிதா சுவாமி சிவானந்த பரமகம்சர் அவர்கள் தம்முள் படித்தல் என்று குறிப்பிட்டார்கள் தனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆன்மாவின் பிரகாசத்தை அதிகரித்துக் கொண்டவனால் இந்த உலகிலே இருக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான கல்விகளையும் சடுதியிலே கற்றுக்கொண்டு விட முடியும் இதைத்தான் வள்ளல் பெருமகனார் இங்கே உறுதிபடச் சொல்லுகிறார் ஆதாரமாக அருட்பெருஞ்சோதி இருந்தது என்று குறிப்பிடுகிறார் நான் எந்த பள்ளிக்கும் செல்லவில்லை சென்ற பள்ளியிலும் நான் கேட்ட கேள்விகளுக்கு விடை சொல்ல முடியாமல் ஆசிரியர்கள் என்னை துரத்தி விட்டார்கள் தனிமையிலே இருந்து எனக்கு நானே கல்வியை ஆசிரியனாக இருந்து புகட்டி கற்றுக்கொண்டேன் என்று குறிப்பிடுகிறார் இதையே ஞானபிதா சுவாமி சிவானந்த பரமகம்சர் அவர்கள் அடங்கிய மனமே சத்குரு என்று குறித்திருந்தார்கள் எப்பொழுது மனம் என்பது சொல்முனையிலே அடங்குகிறதோ அப்பொழுது அதுவே குருவாக மாறியமைந்து இந்த உலகம் சார்ந்திருக்கக்கூடிய சகலவிதமான விடயங்களையும் நமக்கு கற்பிக்கிறது என்று ஞானபிதா போதித்தார்கள் அதே கருத்துக்கள் எங்கே திரு அருட்பிரகாச வள்ளலாரும் கூறுவதை பார்க்க முடிகிறது ஓதாமல் உணர வேண்டும் என்றால் ஒளி வேண்டும் அக ஒளி பிரகாசிக்க வேண்டும் தனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அக ஒளி பிரகாசித்து விட்டால் தமிழ் படிக்கலாம் தமிழ் படிக்கலாம் மேன்மை பெறலாம் இதைத்தான் திரு அருட்பிரகாச வள்ளலார் இங்கே கூறுகிறார் அவ்வியம் ஆதி ஓர் ஆறும் தவிர்த்த பேர் அவ்வியல் வழுத்தும் அருட்பெருஞ்சோதி இந்த உலகிலே ஆறு ஆதாரங்கள் சகல மனித உடல்களையும் இயக்கி கொண்டிருக்கின்றன மனிதர்கள் மாத்திரமல்லாது அனைத்து உயிர்களும் இந்த ஆறு ஆதாரங்களிலே நின்று சுற்றி சுழலக்கூடிய ஜீவசக்தி ஆகிய வாயுவின் ஆற்றலால் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன கோளாறுகளை பேசிக் கொண்டிருப்பவர்கள் ஞானத்தை அடைய முடியாது குற்றங்களை தவிர்த்து உத்தம எண்ணங்களுக்கு மனத்தில் இடம் கொடுக்க வேண்டும் குற்றங்கள் என்று மற்றவர்களால் சொல்லக்கூடியவற்றையெல்லாம் மனிதர்கள் முயன்று தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் ஆறு ஆதாரங்கள் குறித்தான ஆராய்ச்சியிலே அகத்துள்ளே இருக்கக்கூடிய ஜீவஜோதியை பாராமல் விட்டுவிட்டவர்கள் பலர் என்று வள்ளல் பெருமகனார் குறிப்பிடுகிறார் ஆறு ஆதாரங்களை தேடி அலைய வேண்டிய அவசியமில்லை சிரத்தின் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஜீவஜோதியின் பிரகாசத்தை அதிகரிப்பதற்கான காரியத்தை செய்தால் 
ஆறு ஆதாரங்கள் தாமாகவே வெளிப்படும் என்று அனைத்து சித்தர்களும் சொல்லியிருந்தார்கள் ஞானபிதா சுவாமி சிவானந்த பரமஹம்சரும் அதையே சொல்லியிருந்தார் காகபுசுந்தர் பெருமானும் இதையே சொன்னார் சுப்பிரமணியர் இதையே அறிவித்தார் திருமூலநாயனாரும் இதையே சொன்னார் வள்ளுவ பெருந்தகையும் இதையே சொல்லியிருந்தார் வள்ளல் பெருந்தகையும் இதையே சொல்லுகிறார் தனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஜீவஜோதியை அதிகப்படுத்துங்கள் ஓதாமல் உணர முடியும் உலகியல் கல்விகளை எல்லாம் என்று குறிப்பிடுகிறார் திருநிலை தனி வழி சிவவெளி எனும் ஓர் அருள்வெளி பதிவளர் அருப்பேரஞ்சோதி திருநிலை திரு என்று சொன்னால் உயர்ந்த நிலை சாதாரணமாக ஒருவரை உயர்வாக குறிப்பிடுவதற்கு திரு என்று அவருடைய பெயருக்கு முன்னே சொல்லி அழைப்பது வழக்கம் திரு உயர் திரு என்றெல்லாம் சொல்லுவது வழக்கம் சாதாரண மனிதன் கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலை என்பது சாகும் நிலை அது பொருள் நிலை ஞானத்தை தனது யோக பயிற்சியின் மூலமாக அடையக்கூடிய மனிதன் பெறக்கூடிய நிலை திருநிலை அது பெருநிலை அந்த நிலையை சென்று அடைய வேண்டும் என்றால் நம் வழி தனி வழியாக இருக்க வேண்டும் யோகத்திற்கு செல்லக்கூடிய பாதை என்பது தனி வழி பாதை துணைக்கு யாரும் அங்கே வர முடியாது யோக சாதகன் தனக்குத்தானே முயன்று கடினமாக பயிற்சி செய்து தன்னை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் வெளியிலே இருந்து யாரும் ஒருவருக்கு ஞானத்தை ஊட்டிவிட முடியாது ஏனென்றால் இந்த தனி வழி என்பது சிவ வழியிலே இட்டு செல்லக்கூடிய அருள் வழியாக இருக்கிறது பராபரத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் பராபரத்தை சிந்திக்க வேண்டும் உத்தம நற்குணங்களை பொருந்தியவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஞானத்தை அடைய விரும்புபவர்கள் அஞ்ஞானத்தை ஒழிக்க வேண்டும் நான் மாத்திரமே உயர்வானவன் மற்ற ஜீவர்கள் எல்லாம் தாழ்வானவை என்று கருதக்கூடிய அஞ்ஞானத்தை ஒழிக்க வேண்டும் அன்பு பாராட்ட வேண்டும் சகல உயிரிழத்திலும் கருணையோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு சிவவழி என்று அழைக்கப்படக்கூடிய அருள்வழியிலே பயணப்படக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கும் அப்படிப்பட்டவர்கள் தன்னுடைய கீழான நிலையிலே இருந்து தன்னை உயர்த்தி கொண்டு திருநிலை என்று அழைக்கப்படக்கூடிய பெருநிலையை பெற முடியும் இந்த நிலையை அருட்பெரின் ஜோதியை சிந்தித்தால் மாத்திரமே பெற முடியும் சுத்த சன்மார்க்க சுக தனி வழி எனும் அத்தகைய சிற்றவை அருட்பெரின் ஜோதி சன்மார்க்கம் தன்னை போலவே சகல உயிர்களும் பராபரத்தின் பிம்பங்கள் என்பதை அறிவிக்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கு மார்க்கம் வழி வழிகாட்டுதல் என்று பெயர் சன்மார்க்கம் எல்லாம் சமம் என்பதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய நிலை அதிலேயும் வள்ளல் பெருமகனார் இன்னும் ஒருபடி மேலே போய் சுத்த சன்மார்க்கம் என்று குறிப்பிடுகிறார் ஏனென்றால் சன்மார்க்கம் எல்லா உயிர்களும் என் உயிர்கள் தான் என்று சொல்லக்கூடியவர்களும் கூட நான் எனது என்கிற பற்றுக்களை நீக்காதவர்களாக இருக்கிறார்கள் சிறு சிறு வகைகளிலே தன்னுடையது என்கிற எண்ணம் அவர்களுக்கு இருக்கிறது வீதியிலே பிச்சை ஏற்று உண்ணக்கூடியவர்களை பார்க்கிறோம் அவர்களும் இரண்டு மூன்று மூட்டைகளை சுமந்தபடியாக சுற்றி தெரிகிறார்கள் அவர்களை பொறுத்தவரையிலும் அந்த மூட்டைக்குள்ளே வைத்திருக்கக்கூடிய அவர்களுடைய துணிமணிகள் மற்றும் பாத்திரங்கள் தனக்கே உரியதானவை அவை அரிய பெரிய பொக்கிஷங்கள் என்று கருதி இருக்கிறார்கள் இது சன்மார்க்கம் அல்ல சுத்த சன்மார்க்கம் என்பது எல்லாவற்றையும் துறந்த நிலை பராபரம் கொடுத்ததை பராபரம் பெற்று பராபரம் அனுபவித்து பராபரத்திலும் ஒப்படைக்கிறது என்கிற பரந்துபட்ட மனநிலையை ஒருவன் பெற வேண்டும் அந்த நிலைக்குத்தான் சுத்த சன்மார்க்கம் என்று பெயர் இப்படிப்பட்டவர்கள் மாத்திரமே உண்மையான சுகத்தை அனுபவிக்க முடியும் அது தனி வழியாக இருக்கக்கூடிய பரவழியாகிய ஆகாயத்தில் இருக்கக்கூடிய பராபரத்தை அடைவதற்கான பயிற்சியிலே மட்டுமே கிடைக்கும் அந்த பயிற்சியை அடைவதற்காக ஒரு சபையும் இருக்கிறது அந்த சபை அவரவர் சிறத்திற்குள்ளே இருக்கிறது அந்த சபை சிற்றவை என்றாகிறது சிறிய சபை பராபரம் தங்கியிருக்கக்கூடிய ஒரு சின்னஞ்சிறிய சபை ஆங்கிலத்திலே சொல்வதென்றால் மினியேச்சர் ஃபார்ம் ஆஃப் சோல் மினியேச்சர் ஃபார்ம் ஆஃப் பராபரம் பராபரத்தின் சின்னஞ்சிறிய வடிவம் சிற்றவை அந்த சிற்றவை என்பது சிறத்திற்குள்ளே இருக்கிறது இதை அறிய வேண்டும் என்றாலும் அடைய வேண்டும் என்றாலும் அகஜோதி பிரகாசிக்க வேண்டும் அது பெருஞ்சோதியாக மாறி அமைய வேண்டும் சுத்த மெய்ஞான சுகோதய வெளி எனும் அத்துவித சபை அருள் பெருஞ்சோதி இந்த அத்விதம் என்பதை பற்றி பொதுவாக அனைத்து சித்தர்களும் சொல்கிறார்கள் துவிதம் என்பது இரண்டு அத்விதம் என்பது இரண்டற்றது இரண்டு என்கிற நிலையிலே இருக்கும் போது ஒன்றை புரிந்து கொள்ளவே முடியாது பராபரம் என்பது நெருப்பு நெருப்பிலிருந்து வெளிப்பட்ட ஜீவசக்தி ஆகிய வாயு என்பது சக்தி நெருப்பில்லாமல் சக்தி இல்லை சக்தி இல்லாத நெருப்பும் இல்லை 
இரண்டும் ஒன்றுதான் நெருப்பும் நெருப்போடு சேர்ந்திருக்கக்கூடிய வெப்ப சக்தியும் ஒன்றுதான் இந்த இரண்டையும் தனித்தனியாக பிரித்து பார்ப்பது அறிவீனமாகும் வெப்ப சக்தியை பிரித்து விட்டேன் என்றால் நெருப்பு அவிந்து போகும் நெருப்பை அணைத்து விட்டால் வெப்ப சக்தி இல்லாது போய்விடும் இந்த இரண்டும் ஒன்றாக தான் இருக்கிறது எனவே இது தனித்து பிரித்து பார்க்கக்கூடியது அல்ல பிரித்து பார்க்க முடியாத பெரிய பரம்பொருள் என்பது பராபரம் அது ஜீவனாக இருக்கிறது ஜீவனையும் ஜீவசக்தியாகிய வாயுவையும் தனித்தனியை பிரித்து பார்ப்பது அறிவீனம் அப்படிப்பட்ட உண்மையான தத்துவத்தை சொல்வதற்குத்தான் அத்வைத தத்துவம் என்று பெயர் அத்துவித சபை என்பது சிரத்திற்குள்ளே இருக்கிறது சிரத்திற்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஜீவனும் அவனுடைய பிரகாசமும் பெரியாமல் இருக்கும் வரையிலும் மாறன உடல் வாழ்க்கை இருக்கிறது ஜீவனின் பிரகாசம் பிரிந்தான போது அங்கே மரணம் என்பது ஏற்பட்டு விடுகிறது அப்படி என்றால் ஜீவனை விட்டு பிரகாசம் பிரிந்து விட்டது தானே என்று என்ன தோன்றும் இல்லை ஜீவனின் பிரகாசம் மழுங்கிவிட்டது மங்கி போய்விட்டது என்றுதான் பொருளே அல்லாது ஜீவனின் பிரகாசம் அற்று போய்விட்டது என்பது அதன் பொருள் அல்ல தனித்து செல்லக்கூடிய ஜீவன் மறுபடியும் தன் கர்மவனைகளுக்கு ஏற்ப பராபரத்தின் ஆக்னியின்படி மற்றும் ஒரு பிறவியை எடுக்கத்தான் போகிறது எனவே ஜீவன் என்பது அவிந்து போகவில்லை ஒளி மங்கி இருக்கிறது என்பதே இதன் பொருளாகிறது இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் சுத்தமான மெய்யிலே ஞான சுகோதைய வெளியை அறிய வேண்டும் தேகம் சுத்த தேகமாக மாற வேண்டும் சுத்த தேகமாக மாறுவதற்கு சுத்த உஷ்ணம் உடலில் ஏற்பட வேண்டும் சுத்த உஷ்ணத்தை அடைவதற்கு வாசி முதலாகிய ஞான பயிற்சிகளிலே ஈடுபட வேண்டும் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு தமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஜீவனின் பிரகாசத்தை அதிகரித்துக் கொள்ள முடியும் அதிகரித்ததின் காரணமாக பராபரத்தை சென்றடைவதற்கான பாதையை திறந்து கொள்ளவும் முடியும் அருட்பெருஞ்சோதியின் தரிசனமும் கிடைக்கும் தூய கலாந்த சுகம் தருவெளி எனும் ஆயசிற்சபையில் அருட்பெருஞ்சோதி கலாந்தம் கலைகள் இந்த உலகில் எண்ணற்ற கலைகள் இருக்கின்றன அன்றைய நாளிலே இருந்த நம்முடைய முன்னோர்கள் அறுபத்து நான்கு கலைகள் சொன்னார்கள் ஆலய கலைகள் அறுபத்து நான்கு என்று ஆய கலைகள் அறுபத்து நான்கினையும் ஓதாமல் உணரப்பற்றேன் என்று உறுதிபட வள்ளல் பெருமகனார் அறிவித்தார் அந்த கலைகளும் கூட ஒரு கட்டத்திலே அவசியமில்லை என்று வள்ளல் பெருமகனார் கருதினார் ஏனென்றால் பராபரத்தினுடைய சன்னிதானம் என்பது கலைகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டது அது இன்பத்தை மாத்திரமே தரக்கூடிய பறவெளி அந்த பறவெளியை வெளியிலே சென்று தேட வேண்டியதில்லை சிற்றவையாக இருக்கக்கூடிய பொற்றவையாகிய சிரத்திற்குள்ளே காண முடியும் சிரத்திற்குள்ளே காணக்கூடிய அந்த பெரிய ஜோதியை கொண்டு சகல கலைகளையும் உணர்ந்து கொண்டு விட முடியும் ஆனால் உணர்ந்து முடிந்தான பிறகு அந்த கலைகளெல்லாம் அவசியமற்றவை என்கிற உணர்வும் நமக்கு வந்துவிடும் இது வள்ளல் பெருமகனாரின் வாழ்க்கையிலே அவர் நிகழ்த்தி காட்டிய அனுபவ உண்மையாகும் சகல கலைகளையும் ஓதாமல் உணர்ந்திருந்தாலும் கூட இவையெல்லாம் நம்முடைய முத்திக்கு உதவாது என்று எல்லாவற்றையும் புறந்தள்ளி அருப்பெருஞ்சோதியினுடைய தரிசனத்தை பெற்றான பிறகு அந்த ஜோதி ஒன்றிய நிலையானது மற்றவையெல்லாம் நிலையற்றவை என்று திறம்பட உலகிற்கு உறுதிபட உரைத்தவர் வள்ளல் பெருமகனார் சாதாரண மனிதர்கள் தாம் முன்பு சொல்லிய கருத்துக்களை மாற்றி சொல்வதில்லை எங்கே நாம் மாற்றி சொன்னால் நம்மின் மீதான மாண்பு என்பது குறைந்து போய்விடுமோ மற்றவர்கள் நம்மை எள்ளி நகையாடுவார்களோ என்று எண்ணி சொல்லாமலே விட்டு விடுவார்கள் ஆனால் உத்தமர்களாக இருந்த வள்ளல் பெருமகனார் போன்ற மகான்கள் மாத்திரமே முன்பு தான் கொண்டிருந்த கருத்துக்கள் தவறானவை அந்த கருத்துக்களை உணர்ந்து தற்போது உண்மையை உணர்ந்து கொண்டு விட்டேன் எனவே முன்பு சொல்லியவற்றை நீக்கிவிடுங்கள் இப்போது சொல்லி அதை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று உறுதிபட சொன்னார்கள் அப்படி சொல்லிய காரணத்தால் வள்ளல் பெருமகனார் சகலரிலும் உயர்ந்து நிற்கிறார் வள்ளல் என்பது அவருக்கு பொருந்தும் மற்றவர்கள் என்ன நினைப்பார்கள் என்பது என்பதை பற்றி கவலைப்படாமல் முன்பு சொன்ன கருத்தை மாற்றி அதை விட்டுவிடுங்கள் எதை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொன்ன பெருந்தன்மை வள்ளல் பெருமகனாருக்கே உரியது ஞான யோக அந்த நட திருவெளி எனும் ஆணையில் சிற்றவை அருட்பெருஞ்சோதி ஞான யோகம் அடையப்பட வேண்டியது யோகம் என்றால் சேர்க்கை எதை எதோடு சேர்ப்பது ஜீவனிலிருந்து வெளிப்பட்டு வந்த ஜீவசக்தியாகிய வாயுவை ஜீவனிலேயே கொண்டு போய் சேர்ப்பது யோகம் அந்த யோகம் என்பது அறிவை கொடுக்கிறது புத்தியை கொடுக்கிறது தெளிவை கொடுக்கிறது சித்தத்தை வெறுத்து செய்கிறது அது ஞானம் என்கிற நிலையிலே நம்மை உயர்த்துகிறது அந்த யோகாந்தம் ஞான யோகமும் கூட ஒரு புள்ளியிலே நின்று போய்விடுகிறது ஒருவர் தன்னுடைய காரியத்தை சாதிப்பதற்காக ஒரு செயலிலே ஈடுபடுகிறார் அந்த செயல் முடிந்தான பிறகு அந்த செயல் தனக்கு தேவையானவற்றை கொடுத்துவிட்ட பிறகு அந்த செயல் நிறுத்தப்படுகிறது ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் 
ஒரு உதாரணத்தின் மூலமாக இதை வழக்கியிருந்தார்கள் ஒருவன் பாலை உரை குத்தி தயிராக்குகிறான் அதன் பிறகு அந்த தயிரை கடைகிறான் கடைந்து அதிலிருந்து வெண்ணெயை திரட்டி எடுக்கிறான் திரட்டி எடுத்த வெண்ணெயை ஒரு சட்டியிலே போட்டு அடுப்பிலே வைத்து சிறு தீயாக எரிக்கிறான் வெண்ணெய் சடசட என்று சத்தமிடுகிறது அது முழுவதும் உருகி நெய்யாக மாறிப்போகிறது அதன் பிறகு அதிலே இருந்து வரக்கூடிய ஓசை என்பது ஒடுங்கிவிடுகிறது நெய்யை எடுத்து பக்குவமாக வைத்துவிட்டு அவன் ஓய்வெடுத்துக் கொள்ளுகிறான் இப்படித்தான் மனமும் பலவிதமான சிந்தனைகளை கொண்டு தன்னைத்தானே கடைந்து கொள்கிறது வெண்ணெய் என்கிற ஞானம் வருகிறது ஞானம் என்பது பராபரத்தின் வெளிச்சத்தின் காரணமாக உருகிய நிலையிலே அதன் பிறகு எந்த வேலையும் இல்லாத காரணத்தால் மனம் ஓய்வெடுத்துக் கொள்ளுகிறது மூலாதாரம் சுவாதிஷ்டானம் அநாகதம் என்கிற நிலைகளை கடந்தான பிறகு மனம் அங்கே இயங்குவதில்லை ஏனென்றால் அநாகதம் என்கிற வரையை தொடும்போது அது ஜீவனுக்குள்ளே சங்கமித்து விடுகிறது இதைத்தான் சித்தர் ஒருவக்கள் ஞானிகள் மகான்கள் சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் இந்த நிலை ஞான யோகாந்தம் என்று வள்ளல் பெருமகனார் குறிப்பிடப்படுகிறது ஞான யோகமும் கூட ஒரு நிலையிலே முற்று பெற்றுவிடும் அது முடிவுக்கு வந்துவிடும் அதற்கு பிறகு அங்கே பராபரத்தின் ஆனந்த நடனத்தை மாத்திரமே பார்க்கலாம் வேறு எங்கும் காண முடியாத ஒரு அற்புதமான ஒரு பராபரத்தின் நடன காட்சி அப்போது சிறத்திற்குள்ளே ஒலிக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த ஒளியிலே அந்த பிரகாசத்திலே சிற்றவையிலே அற்பெருஞ்சோதியோடு ஐக்கியப்பட்டு விடலாம் விமல போதாந்த மா மெய்ப்பொருள் வெளி எனும் அமல சிற்றவை அற்பெருஞ்சோதி போதாந்தம் ஞானாந்தம் யோகாந்தம் என்றெல்லாம் சித்தர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் போதம் என்பது அறிவு இடைவிடாது ஒருவன் எதை பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறானோ அதை பற்றியதான தெளிவை அவன் பெறுகிறான் தெளிவை பெற்றான பிறகு அதை அப்படியே விட்டு அடுத்த ஒன்றை பற்றிய ஆராய்ச்சியிலே இறங்கிவிடுகிறான் கல்வி என்பது முற்று பெறாதது அது தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் கல்வி என்பது கற்பது கற்றதின் மூலமாக பெறக்கூடிய அறிவு என்பது போதம் போதமும் ஒரிடத்திலே முற்று பெற்று விடுகிறது இது தேவையில்லாத கல்வி இந்த கல்வியை கற்று நான் சாதித்தது என்ன என்கிற கேள்வியை தனக்குத்தானே கேட்டுக்கொள்ளக்கூடிய மனம் அதை தவிர்த்துவிட்டு அடுத்த ஒன்றை தேடி பயணப்படுகிறது மனத்தின் பயணம் என்னவோ ஜீவனை நோக்கித்தான் இடையிலே ஏற்படக்கூடிய பலவிதமான சலனங்கள் மனத்தை குழப்பி விடுகின்றன இவையெல்லாம் தீர வேண்டும் என்றால் அமல சிற்றவையிலே அருட்பெருஞ்சோதியை தரிசிக்க வேண்டும் மலம் என்பது குற்றம் அமலம் என்பது குற்றங்கள் நீங்கிய நிலை அமல சிற்றவை சிறத்திற்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஜீவனை சென்றடைய முடியாதபடியாக ஏழு தரைகள் என்கிற மாயை நம்மை தடுத்து வைத்திருக்கிறது அவை மலங்கள் என்றாகின்றன ஆணவம் கண்மம் மாயை என்கிற மூன்று மலங்களாகின்றன அந்த மூன்று மலங்களும் நீங்கிவிட்டால் அமலமாகிவிட்டால் அதாவது மலம் நீங்கிவிட்டால் சிற்றவையிலே இருக்கக்கூடிய பெருவழியிலே பிரகாசத்தை கண்டுவிட முடியும் அப்போது நாம் கற்ற கல்விகள் எல்லாம் ஒன்றுமில்லாது போய்விடும் ஞான யோகமும் அந்தமாகிவிடும் போதமும் அந்தமாகிவிடும் மலம் விமலமாகி போகும் அமலமாகி போகும் அதாவது குற்றங்கள் தீர்ந்துவிடும் நெருப்பிலே எந்த பொருளை போட்டாலும் எரிந்து சாம்பராகி போகும் அந்த பொருளின் தனித்துவம் அங்கே இருக்காது சிறத்திற்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஞான ஜோதியை பிரகாசிக்க செய்து கொண்டு விட்ட ஒருவனுக்கு மலம் எங்கே இருக்கும் மாயை எங்கே இருக்கும் எல்லாமே எரிந்து போய்விடும் தானே இதைத்தான் வள்ளல் பெருமகனார் இங்கே உறுதிபடச் சொல்லுகிறார் சிறத்திற்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஞான ஜோதியின் பிரகாசம் அதிகரித்த நிலையிலே உங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான மாயை என்கிற மலங்கள் எல்லாம் அற்று போய்விடும் என்று உறுதிபடச் சொல்லுகிறார் வள்ளல் பெருமகனாரின் வழிவகைகளை பின்பற்றி நாமும் நம்முடைய மலங்களை அறுத்து அமலர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதையே வள்ளல் பெருமகனாரின் இந்த திருப்பாடல்கள் நமக்கு சொல்லித்தருகின்றன மீண்டும் அடுத்த பதிவிலே சந்திக்கலாம் அதுவரையிலும் நன்றி வணக்கம்